Sanayiye geldik arkadaşlar. Usta hala uğraşıyor. Ee, güzel bir tost arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan Akman kanalıma hoş geldiniz. Arabayı daha sanayiye çekmedik. Çünkü saat 6-7 oldu. Biz nereden geldik kız bastık geldik Şiran. Yani Şiran'dan ha çıkalım ha çıkmayalım derken e, mazot deposu akıtmaya başladı. Ayrıntıları vereceğim sanayiye gittiğimizde. Şimdi hiçbir dükkan açık olmadığı için biz de geldik bir kahvaltı yapalım. 9 gibi 8 gibi herhalde açılır geri gideriz ayrıntılar video devam ediyor evet siniklerimizi aldık Trabzon'a hiç böyle gelmeyi hayal etmiş miydin? hiç valla Trabzon'a şeyden arabadan dolayı mecburiyetten gelmiş olduk önce Rize'ye geçecektik evet. nasıl? şimdi şöyle çok kısa bir şöyle şöyle bir kısa ne? arada bir yer diyeceğim ben arada me otel, meydanın otel, hemen bir yancı otel horun Sanayiye geldik arkadaşlar. Trabzon Büyük Sanayi diye geçiyor. Aracımızın e, Webasto bağlantısı. Yani Webasto kışın aracın içerisindeyken ısıyı sağlıyor. O ısı da mazot deposundan çekiyor haliyle. O mazot deposunun orada bir bağlantı yeri var. Deponun üst kısmında. Aracı fulledim. Fullleyince o giriş kısmından, o deponun giriş kısmından daha doğrusu Webasto'nun giriş kısmından damlatmaya başladı. Deponun oradan damla damla da olsa sızdırıyor. Çok ciddi bir mevzu değil. Depodaki e, mazot yere dökülmüş de değil. Allah'tan yani olduğu anda fark ettik. Webasto'nun yani belki en başında damlatıyor olabilirdi. Ama biz depoyu hiç fullemediğimiz için bilmiyorduk. Elhamdülillah Gümüşhane Şiran'da fark ettik gaza basaraktan gece yolculuk bir benzin istasyonunda dinlendik ve soluğu Trabzon Sanayi'de aldık. Şimdi burada bir usta var. Usta halletmeye çalışıyor inşallah. Buranın en eski ustalarından biri diyebilirim. Çünkü etraftaki çoğu yer e, yeni gibi duruyor. Ya da yeni sayılır. Ve arkadaşlar Sivas'taydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sivas'ta, Sivas'a doğru giderken şurada netliyim. Yani yeni mucur atılmış bir yoldan geçiyorduk. Şunu görüyorsunuz. Şurası. Yani mucur oraya bir değdi. Ta! Mucur değmesiyle bir taş tanesi e, orayı kırdı. Şimdi kırdı diyorum. Yok şey çatlattı. Pardon. Şimdi burada soracağım. E, oraya bir ilaç döküyorlar. Hem görüntü kayboluyor hem de büyümesini engelliyor. Bir de başımıza böyle bir şey gelmişti. Usta hala uğraşıyor. Bu arada dolandık dolandık. Gözümüzün önündeki sanayiyi göremedik arkadaşlar. O da enteresan bir şey. Evet arkadaşlar. Yemeğin hası sanayide yenilerden gelmiş. <gülüyor> Şöyle göster. Tekerlekte de Sibok da bazen havayı basarken kaçırıyordu. O iğnesini değiştirdik. Tekerleri kontrol ettirdik. Ee, ona da para almadı. Allah razı olsun. Ağrılı bir kardeş. Burada 2-3 senedir çalışıyormuş. Karnımızı doyurak diye de hemen yanında da bir esnaf lokantasındayız. Sanayinin en iyi lokantası durdu değil mi? Yani güzel bir yermiş. Şu, bunun adı neymiş? Dostum görünüyor mu? İncik mi? İncik Salata da geldi pilav. Allah ellerine sağlık ustanın bu sıcakta, bu nemde. O yemeklerin olduğu kısım yanıyordu yani. Allah yardımcısı olsun. Güzel. Bize afiyet olsun.
Arabayı sanayiden çıkardık arkadaşlar. Hallettik. Ee, ne kadar tuttuğuyla ilgili bir maliyet videosu geldiğinde orada açıklayacağız. Çok bir şey tutmadı. İşimizi hallettik. Şimdi biz normalde yani iki planımız vardı. Erzincan, Erzurum, Artvin oradan da Rize, Trabzon diyeydi. Lakin nedense Artvin'den bir vazgeçtik. Rize'ye dönek dedik. Bu sefer de Gümüşhane Şiran'daydık. Ee, dedik ki Şiran'dan Ari Rize'ye geçecek. O arada depodaki sıkıntı, arabadaki sıkıntı ortaya çıkınca usta dedi ki bu parçayı anca bulsan Trabzon'da bulun. Belki Rize'de de bulun ama Trabzon'da kesin vardır dedi. Baskaza git dedi. Biz gece vakti e, direkt Trabzon'a geldik. Şimdi geri Rize'ye dönmeye şevkimiz kalmadı. Trabzon'da da ben arkadaşlar bura gerçekten çok nemli. Yani yaylalarınız nasıldır bilmiyorum ama büyük bir ihtimal soğuk ve serindir. Şimdi bu konuları konuşacağım. Şimdi biz e, Giresun'a giderken e, Trabzon'un son ilçesi Beşikdüzü'ndeyiz. Bir benzin istasyonundayız. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Kenarda da konaklayacağız. Ondan sonra Giresun'a doğru yol, yol alacağız arkadaşlar. E, bir kahvaltımızı yapalım. Birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Menüde peynirimiz, salatamız, helvamız, hifamız ve güzel bir tost arkadaşlar. Geçen Gölova'da yaptığımız mayalı çöreklerle. Ee, değil mi? Ne güzel değil mi İfa? Bu tost. Aynen. Şurada da Karadeniz arkadaşlar. Hırçın dalgalarıyla. Valla var ya korkutuyor ya. Az önce hatta bir anlatsana bir şey. Ha, bu arada arkadaşlar yolda gelirken bir anda bir kalabalık var. Bayağı bir kalabalık. Ee, şey, botlar, tekneler, jandarma, kıyıdı emniyeti bilmem ne. Yani herhalde anladığımız kadarıyla orada kamp sandalyeleri falan da vardı galiba. Aradıklarına göre bu olmuş yani. Bulamamışlar herhalde. Hmm. Çünkü iki tane dalgaç denizin içinde bir bot var. He. Bir sahil güvenlik ne de olanıyordu. Kıyıda da iki üç tane jandarma, polis bilmem ne arabalar vardı. Bayağı bir yoğun arama var. Zor ya. Bir de belli kesimlerde şey var. Halk plajı diye var. Herhalde e, belli bir mesafeye kadar ağa çekilmiş. Hani denize karışmasınlar diye de. Zor yani bu. Aldığını yutuyor. Valla gerçekten aldığını yutuyor. Çok hırçın. Karadeniz korkutucu bir şey ya. Şurada birkaç dalga izliyorum. İsmi gibi kara ve hırçın. Sen bakarken şey oluyor böyle. Çekiliyor gibi. Evet. <gülüyor> Alıp götürecekmiş gibi. <gülüyor> Arkadaşlar güneş çıktı. Gitti mi lan? Geri mi gitti? Hafiften gitti sen. Şu arada. Allah'ım yarabbim. Şu arada hafiften. Arkadaşlar gün bitecek. Az önce bir güneş çıktı. Arabanın güneş enerjisi hala aktif değil. Yani aşırı nemli. Yani şu üzerindeki elbiseler komple. Hani sanki sağnak yağışta kalmış gibiyim. Çok bunaltıcı. Ama yani o kadar ter, o kadar nem, o kadar basık bir hava yoruldum. Yani böyle kaçacak yer aradık. Zaten arabanın stresi gece yolculuğu, konaklayamadım, gece uyuyamadım derken hasılı yani e, Artvin, Rize ve Trabzon videoları bizim için de sizin için de şimdilik yok. Sümele Manastırı orayı bir görmek istiyordum. E, geri dönüşü baktım biraz uzun kalıyor. Ondan sonra birkaç arkadaşla da şeyi dinlediydim. Neydi onun adı? E, uzun köprü müydü? Yok uzun göl. Arkadaşa orada iyice Arabistan'a dönmüş diyorlar. E, her yer turistik alan. Buralarda da öyle. Şu kıyı yerleri, kıyı şeritleri de, de her yerlerde işletme var. Çoğu yere de iyi inilmiyor. Ama şunu söyleyeyim. Burada belediye iyi çalışıyor. Yani valla Kırıkkale, Kırşehir, Sahil belediyeler. Yani buradaki çalışmaya göre. Ya adamlar olmayan yere zemin yapıyor ya. O dağlara, o Tomara Şelalesi'ne, o diğer yerlere. Yani Karadeniz'de manyak bir belediyecilik var. Ben size onu söyleyeyim. Ama aynı belediyeler, aynı partiler bence o taraflarda o kadar iyi çalışmıyor. Hele bizim oralar, neydi? bizim oralar daha dölek. Daha Söz soysallı büyük. neydi? Soysallı hiç sorma. Başı boş bırakmışlar. Başı boş değil, başka birilerine de emanet etmişler. Yani 
belediyeler orada belediyeler iyi çalışmıyor. Yani gelsinler de şurada şu dağları, bayılları, yolları nasıl yarmışlar, nasıl yapmışlar, nasıl etmişler yani. Bizim orada dümdüz yolları asfalt atmaktan acizler ya. Yani hasılı inşallah yaylaları serindir. Yoksa buralar çok şey sıcak da değil. Bir güzel tarafı var. Ege'ye nazaran şöyle bir olay var. Güneş yok. <gülüyor> Güneş gerçekten yok arkadaşlar. Bütün gün görmedim yani. Ve Ağustos ayındayız. Ee, Ege, Muğla, İzmir gibi yerlerde bunun üzerine bir de güneş geliyor. Hepten bunaltıcı bir hava var. Oraya hiç katlanılacak gibi değil. Ee, buralarda öyle bunaltıcı bir olay var. Bir diğer olay da şöyle. Benim Karadenizli uşaklı arkadaşlarım <gülüyor> uşağım diyorlar ya. Ya gerçekten arabayı hızlı sürüyorsunuz. Gece, akşam, karanlık. Zaten yollar dar. Yani o kadar çok sollama Tek yapıldı şerit. ki. Tek şeritte ya virajlı o, o yollarda. virajlı yolları çok hızlı alıyorlar. Yani o tez canlılıklar var ya. Araba kullanımında, e, sollamada. Yani... Ben dikkat ettiysen ben e, kadın şoför çok... Yani çok değil hiç gördüm hatırlamıyorum. Bilmiyorum vardır ama kadın şoförlükten evet. ziyade. Yani şey... Yani bazen kadınlar daha ağır sürüyor ya. Evet. Onu katlanacak bir trafik yok yani. Yok yok arkadaşlar bakın. Efendim? Ben normalde tamam. hani İstanbul şoförü derler ya İstanbul'da araba sürdüm. Bak yani bak güneş her, geldi bak. Her yerde aha sanki şu yanağıma bir değdi şöyle. <gülüyor> İstanbul'da her yerden araba çıkıyor. Oradan buradan sağdan soldan temkinlisin yeri geliyor hızlı yeri geliyor yavaş. Bura ee, hızlı. Ya bro, o, o virajlı yollarda Yani tırcılar bile yerinde durmuyor Ya bak şöyle bir viraj var Işık var karşıdan adam geliyor Arkamdaki beni solladı Geçiyor kurban oldum Yani He, hiç kaza da bir cesaret Hatta dedi. biri kaza yapacaktı He. He. Biri kaza yapacaktı iyice sinirlendi adam Güne solladı o, Tozu dumanı kattı gidiyor Arabası da çok ağır He. bir şey Öyle Kaliteli arkamda. bir araba da değil Yani bu arada arabalar da çok lüks Buranın zengini belli Çoğu yurt dışı. Ee, onun haricinde şeyler. Gümüşhane'de, Şiran'da arkadaşlar dükkanı boş bu başı boş koyuyorlar. Yani gerçekten ordulu bir arkadaşla konuştum. O da birkaç defa böyle buralarda kendi memleketinde birkaç yerde de denk gelmiş. Hani öyle çok ciddi manada bir hırsızlık olmuyor dedi. Yani hani belki bilenler vardır yazın. Bizim orada şöyle söyleyeyim kimse alınıp gücenmesin. Elim cebimdeyken cebimdekini çalarlar yani. Arkadaşlar buralarda yani hırsızlık anlamında bildiğiniz yani o Gümüşhane Şiran tarafında burada ordulu bir arkadaşla konuşuyorum Sezai'ye selam olsun. Yani gerçekten dükkanlar boş. Gecenin bir yarısı adam kitlemiş bütün malzeme dışarıda hırdavatçı. Ben acaba dükkanda mı yatıyor dedim. Dükkanda mı yatıyor dedik değil mi? Hadi o yatıyor dedim karşıdakine baktım o da dışarıda. Ya arabada mesela olmuş. mazot akıtıyordu ya bir dükkana gittik. Dükkan açık, ışık yanıyor. Bir Allah'ın kulu yok. Dur abi geliyorum diyor. Lan aşamın bir yarısı. Dükkan niye açık? Sen neredesin? Yani ordulu arkadaş da öyle birkaç bir şeylere şahit olmuş. O da İstanbul'da yetişti benim e, okul çocukluk arkadaşım. Yani gerçekten ciddi manada hırsızlık az. Tahmin ediyorum öyle görüldü. Bilenler Ama yazsın. dikkat ettim hiç sağda solda polis gördün mü bir tane? Çok da polis yoktu. Yani vardı da. Yani bir hani biriyle kavga ayıran ya da bir hırsızlık vakası gibi olay yerine gelen ya da çeviren trafikte ya, hasılı bizim ora kurak bir memleket ve biz benim köyüm el bir de yüksek ben serinliği severim ama bu kadar nem bizde sıcak olur ama bir gölgenin altına geçsen bir ağacın altına geçsen serinlen ama burada su kandırmıyor adamı içiyorsun içiyorsun doymuyorsun yaylalar öyle değilmiş inşallah çıkacağız yaylalara onun haricinde şehir çok karmaşıktı. Ben zaten sevmiyorum. Hepten alan dar ya. Olabildiğince büyük bina koymuşlar. Bir de şehrin içerisini bilmediğimiz için gezemedik. Bir yerlere gideceğiz, bir yerlere edeceğiz. Her şey de çok pahalı. Bildiğiniz her yer Arap olmuş. Hanımın da çarşaflı biliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç bir yerden çoluk çocuk hemen bizim arabanın etrafını sardılar. Çikolata abla bilmem ne falan filan. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gezemedik de yani. Zengin öyle. Araplar çarşaf giymiyor. Zengin Araplar çarşaf giymiyormuş. Bak, ben onu hani zengin Arap müşteri tavlamak istiyorsanız onlar daha böyle alımlı çalımlı güzel giyiniyorlar. <gülüyor> e, Belli oluyorlar Arap oldukları. Belediyecilik çok iyi. Yollar çok güzel. Zigana e, geçidi. Oo. Yani bir tünel yapmışlar. 14... Bu arada biz tüneli yani ilk kullananlardanız bence. 
Çünkü yenice açılmış. 2023'te açılmış. 2023'te açılmış ve bize nasip oldu. Biz de geçtik içerisinden 14 kilometre. 14 buçuk hatta. 14 buçuk. E, tüneller, yollar, belediyecilik güzel. Daha şu yol üzerinde, kıyı üzerinde toprak toprak doldurup çok güzel yerler yapıyorlar. Allah'a bir şey diyemeyeceğim. Anadolu'da belediyeler bence... Yani e, Trabzon'daki Arap nüfusunu şöyle söyleyeyim. Bir esnaf abi şey dedi. Bizim buralarda Araplar çok oldu dedi. Sizin oralarda da var mı dedi. Dedim bizim oralarda yok. Bizim orada Arapların fakirleri var dedim. He. E, buraya zenginleri gelmiş belli ki dedim. Çünkü şöyle söyleyeyim Arapların hani şehre yansımasını. Hani genelde bir ikinci tabelalarda şey yazar. İngilizce yazar ya. Turist çok geldiği için. He. Burada Arapça yazıyor. Bu ne? Arapça yazılan bazı yerlerde tabelalar kaldırılıyor bazı illerde. Aynen. Burada kaldırmayı Aferin. Aferin. Aferin. Aferin. Aferin. Aferin. Hitap etmeye çalışıyorlar. Hasıl arkadaşlar böyle bir serüvenimiz oldu. Ee, şöyle hatta verin size bir de kaldığımız yerden bir görüntü alayım. Bakın çok güzel bir işletme. Bu arada Kübra şunu söyleyeyim. Var ya benzin istasyonları var ya. Bu arada var ya benzin istasyonları kamp karavancılara e, hizmet verse var ya iyi para kazanırlar ben sana söyleyeyim. Kaç gündür dolanıyoruz en güvenli hissettiğim yerler istasyonlar. Onu söyleyeyim yani. He, şimdi şu gördüğünüz alanda güzel kamelyalar var şurada çaylı sedirli yerlerimiz var. Yerlerimiz ya ben de bayağı benimsedim kendimce. E, burada bir istasyon karşıda bir köy mescidi ve Karadeniz Hırçın dalgalarıyla O puzunla alabildiğin kadar ya Yani e, Güzel manzaralı bir şekilde de Yemeğimizi yedik dökme, dökme. Bugün burada konaklayacağız Bakalım arkadaşlar yol bizi nereye götürüyor ben de bilmiyorum yani gerçekten planlar neydi, ne oldu? Dualarımızı bekliyoruz. Rabbim kazadan, beladan, nazardan, musibetten Aha. muhafaza eylesin. Kendinize iyi bakın. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere. Bize ayırdığınız vakti inşallah hak etmişizdir. Allah'a emanet olun.